buongiorno amici anche se in realtà è uno di quei mattini in cui il giorno fa fatica a farsi strada fra le nebbie la pioggia è un, però una di quelle tipiche giornate che noi diciamo belle noi cacciatori una giornata autunnale siamo in Umbria e ci stiamo inerpicando su queste colline per raggiungere fra pochi chilometri Carlo Generotti e Roberto Catasti che ci aspettano per partire per quella che sarà una giornata dedicata alla caccia alla lebre. Una giornata che sicuramente non sarà semplice con queste condizioni meteo perché è piovuto durante la notte, adesso sta piovendo a fasi alterne, però sembra siamo attualmente in un momento di tregua. Quindi, come sempre deve essere il cacciatore, sono fiducioso anche perché conosco benissimo gli altri cacciatori e la qualità dei segugi, dei cani che ci guideranno in questa nuova avventura avventura che ovviamente voi seguirete direttamente con noi quindi ci vediamo fra poco sul campo Siamo in partenza, Umbria, segugi italiani a pelo raso, l'accostamento è facile. Siamo con Carlo Generotti, Roberto Catasti e l'amico Riganelli, ci prepariamo per partire per una battuta di caccia alla lepre. Ovviamente vi portiamo con noi per vivere tutte le fasi di questa caccia, tutte le emozioni che speriamo di poter condividere. Quindi, Prepariamo i cani e ci avviamo a partire. Pochi amici, poche persone, probabilmente io adesso prenderò anche la telecamera, quindi poche poste, perché l'importante è seguire l'azione dei cani e ovviamente ci sarà tutto il supporto della CEC Hunting. Il supporto tecnologico che dobbiamo sempre pensare alla sicurezza dei cani. Certo, ovvio. Quindi dobbiamo conoscere dove si trovano i cani, in quel momento delle fasi anche stanno lavorando, ma perché? Perché se magari si allontanassero troppo da noi, si avvicinano ad una strada, vanno in una situazione di pericolo, dobbiamo essere in grado di poter intervenire per l'incolumità del cane. E quindi la tecnologia serve anche a controllare quello che sono i cani, non da meno con i problemi che ci sono con i cinghiali, con i problemi certo, che ci sono i con i lupi, quindi sono sempre ogni giorno le cose che si sentono di più anche in giro in Italia o nel mondo di Ma aggressioni certo. sui cani da caccia da parte del lupo, quindi controllare il cane è sempre cosa buona e per la sicurezza sia nostra che dei nostri ausiliari. Esatto, lasciare intatto tutto quello che è la tradizione per il modo di viverla la caccia poi ovviamente usufruendo di tutti i mezzi che ci sono per viverla tranquillamente e soprattutto per la sicurezza di quelli che come noi sono pronti a dare tutto per, per questa passione partiamo Preparazione sul punto di sciolta, ovviamente li riconoscete, belli e dolcissimi, segugi italiani, quando si parla di Carlo Generotti si parla di segugi italiano. Carlo, squadra che vince non si cambia oppure sì, è cambiato qualcosa, perché qui l'anno scorso abbiamo vissuto una giornata che non si è conclusa con l'abbattimento ma è stata emozionante e bellissima, mi ricordo con Faro, Capomuta e poi tutta la muta a seguire. Oggi chi abbiamo? Eh, beh, oggi 
è da tempo, ha circa oltre più di un mese, un mese e mezzo che ho sostituito Faro, che adesso avrebbe sette anni, con il figlio Olmo, eh, ah, lui. che io ho inserito nella muta e spero che assomigli al babbo, ma vediamo. E perché no? Cucciolone, il cucciolone di 15 mesi per me è molto importante, però lo deve dimostrare. Certo, come, come sempre. Però già con queste scelte ci dimostri una, diciamo, una politica di quelle che spesso trovano posto nella teoria, poi nella realtà, largo ai giovani, poi dopo non succede quasi mai, invece... Ma io sono sempre stato il parere, mi sto ragionando un pochino a modo mio nel seguigismo, che un cane a sette anni deve aver fatto vedere, no? Certo. E penso che Faro l'ha fatto vedere sia in riproduzione che nel lavoro, ma nella riproduzione deve far vedere i figli chi sono, no? nel senso lui ormai basta i figli devono far vedere se è uno stallone eh, se no chiaro io la penso così
Bravo Harley. Bravi. La quiete dopo la tempesta. Avete sentito, abbiamo ripreso le fucilate di Carlo che era sotto dietro ai cani dell'incrocio dei fossi, è riuscito a prendere fortunatamente la lepre. Abbiamo ripreso, credo che si siano sentite i cani in seguita e le fucilate dell'amico Carlo. E la splendida lepre presa come trofeo. Dai Carleghe! È questa la caccia, in mezzo alle colline. Allora ragazzi, eccoci qui, ritrovo, ritrovo finale con i protagonisti assoluti. Li avrete visti? Allora, siamo partiti con eh, la pastura, qui, quando l'hanno agganciata subito. La lepre era dalla parte opposta, nel monte opposto. Ho ripreso il momento in cui è partito lo scovo dal versante qui. Guardate che dispiegamento di telecamere, come vi dicevo io mi ero messo di posta con la telecamera. GoPro, telecamera, Roberto con la telecamera, Ernesto che ovviamente sta dietro adesso realizzando il, il video. Quindi quattro telecamere, ovviamente la lepre è passata da Carlo, è tornata dopo un'ora circa di seguita e ovviamente non si è lasciato scappare l'occasione, un bellissimo maschio. Lo scorso anno siamo riusciti a farvi vedere con la scorsa cacciata la lepre in corsa, in fuga e poi quindi è stata fortunata la telecamera e non il fucile. Quest'anno è stato fortunato il fucile e non la telecamera. Tutto non si può mai avere, però questa è la caccia, questa è la verità della caccia. Ma questa è la caccia. E questo è il bello che cerchiamo di raccontarvi, anche perché per gli amanti di questa caccia la bellezza sono loro, i segugi, la bellezza è l'azione, è la bravura, la tenacia di questi cani, la compattezza di questa, di questa muta che ancora una volta ha dato prova di un grande lavoro, quindi di selezione, di passione che va avanti da tantissimi anni. Carlo, complimenti innanzitutto per eh, il tiro, la fucilata non era poi tanto distante dal mio punto di vista e ho sentito poi l'entusiasmo, <ride> eh, ho capito subito poi dal silenzio, ho lasciato anche un commento quando ho sentito il silenzio dei cani, la quiete dopo la tempesta, quindi è Ma andata... Che significa Fabio ammazzare una lepre sullo scopo? Oppure sul ritorno dopo un'ora di seguita e abbatterla? È certo. soddisfazione, abbatterla certo. appena allo scopo che significato ha? Perché allevare i cani? Per, un cin per, per la cinofilia, un cinofilo che significa questo? Certo. Io non vado a lepre per la caccia per la lepre, per i cani. Certo. No, lo hai dimostrato, no, lo hai dimostrato soprattutto dicendomi tranquillo, non, tanto non la sparerò mai io allo scopo, <ride> quindi mettiti di vedetta che passerà sicuramente di lì. Io ho scordato, ascolto al consiglio invece dopo mille giri la lepre proprio voleva immolarsi per te, per glorificare quindi te e i tuoi segugi e alla fine è giusto così. Ragazzi, speriamo di rivederci alla qui. Alla prossima volta, no? Alla non prossima. Riusciremo a fare riprese, seguita e abbattimento. La prossima ma... volta, eh, sperando <ride> che la lepre si decida, insomma, a farsi vedere nel migliore dei modi. No, ma, ma dobbiamo solo dire io grazie. Io tutto... erano andati molto distanti, no? E con il telecomando riuscivo a prendere tutte le vallate e così aspre perché eh, molte volte non prende ma per fortuna lui <ride> e me li dava a 1.200, 1.300, poi 800, poi è eh, e io ho chiuso una valle ma purtroppo questo inconveniente del ginocchio ho impiegato tanto è arrivata la lei e questa è soprattutto la bellezza della caccia poi in questi posti che sono luoghi che sanno mettere davvero alla prova la passione, la resistenza dei cani e dei cacciatori e dimostrano anche la veridicità dei selvatici, Ma di queste farlo. lepri, una lepre che non ha mai abbandonato il bosco, non ha mai lasciato, io avevo a disposizione questi bellissimi prati per la ripresa in cui aspettavo di vederla saltare poi posso... da un momento all'altro, invece non ha mai abbandonato il bosco. Posso dire una cosa? 
Su questa valle c'è questa lepre, non ce ne sono dieci, certo. non so se non capire. Certo. E allora per me piace il cane passare perché vivo su queste zone e se abbandoni questa passata non trovi più la lepre. Certo. Ecco perché ho creato un cane che piace a me. Questo è fondamentale. Per gli appassionati, gli amanti di questa caccia, capiscono bene cosa significano queste zampe. <ride> Zampe che, zampe che frequentano il campo e il bosco, non i recinti. Ok Carlo, adesso visto che ogni tanto qualcuna lo hai anche dimostrato, qualcuno la prendi, ovviamente <ride> non questa, andiamo a sistemare questa a casa tua. Però mi hai detto che andi, mi porti a, ad assaggiare comunque sia piatti. Al ristorante Due Tigli. Adesso andiamo al ristorante Due Tigli ad assaggiare tutti i piatti a base di lepre, un'altra le, una delle tue lepri che ovviamente hai portato prima alle signore che onoreranno la tavola. Certo. Andiamo. Mm.